예, 안녕하세요. 예, 오늘은 아주 5월의 계절, 우리가 축복에 대한 이야기를 하는 강의를 하려고 하고 있습니다. 아, 여러분들은 축복을 어떻게 생각하시나요? 예, 우리가 아, 원리 강론에서 부활론을 이야기할 때, 그 부활이란 어떤 의미라고 설명하죠? 예, 사탄의 주관권에서 하나님 주관권으로 어, 그 변해가는 그런 과정적인 현상이 바로 부활이라고 이야기를 합니다. 이 공식처럼 우리가 축복이란 뭘까요? 저는 이렇게 해석하고 싶습니다. 사탄의 혈통에서 하나님의 혈통으로 전환되는 그런 변화의 과정이 바로 축복이다. 이렇게 규정을 좀 하고 싶습니다. 자 오늘 축복 강의를 여러분하고 이야기를 나누면서 우리가 어떤 의미를 갖는지 깊이 생각해 보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 목차를 보시면 축복 결혼의 의미, 축복 결혼 상대 결정과 그 조건, 또 축복 결혼 관련 주요 의식, 그리고 축복 결혼의 역사, 이렇게 단계별로 12단계의 축복 결혼 역사가 있습니다. 또 축복 가정의 전통과 생활에 대해서 같이 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 참부님의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽어보겠습니다. 이 말씀은 인류는 타락하고 나서 어, 하늘 부모님의 혈통이 아닌 사탄의 혈통을 갖고 태어났다. 그래서 인류는 돌감남나무와 같은 입장이다. 그 돌감남나무는 참감남나무의 접붙임을 받아야 된다. 그래서 하나님의 혈통으로 전환해야 된다라고 하는 그 말씀을 갖고 있습니다. 우리가 구세주가 필요한 이유도 인간 스스로가 타락의 혈통을 벗어날 수 없기 때문에 하늘 부모님의 대신자로 오신 메시아 구세주 참부모가 이 땅에 오셔서 참된 혈통을 접붙여 주문으로 말미암아서 인류는 중생하고 거듭나고 그리고 하늘 부모님의 혈통으로 전환할 수 있다는 그런 말씀인 것입니다. 더 구체적으로 보면 이 축복 결혼의 의미는 무엇일까요? 자 앞에서 말씀을 통해서 우리가 보듯이 사탄을 중심 삼고 남자와 여자가 어, 가정을 이룬 상태 이것이 문제죠. 이 자리가 사탄의 자리라고 하는 것이 문제입니다. 결국은 인류는 이 사탄의 혈통 또 사탄 중심한 사랑의 질서를 갖고 있습니다. 오늘날 이 세상을 보세요. 정말로 하나님의 혈통으로 지음받은 인류가 아니기 때문에 성적인 문제, 또 순결에 대한 문제, 부부의 이혼의 문제, 여러 가지 사회의 전반에 걸친 문제가 만들어지고 있습니다. 그것은 바로 사탄 중심한 세계가 지금의 세계이고 지상 지옥의 상황에서 우리는 살고 있기 때문이라고 볼 수가 있습니다. 그럼 본연의 세계는 어떤 세계였을까요? 이 하나님을 중심하고 선남, 선녀가 가정을 이루는 상태를 말한다고 볼 수가 있습니다. 사탄의 혈통에서 하나님의 혈통으로 복귀되어야 되는 것이 우리의 입장이라고 볼 수가 있고 또 하나님 중심한 사랑의 질서를 만들어야 된다고 우리가 볼 수가 있습니다. 결국 하나님의 혈통을 중심 삼은 아름다운 부부의 사랑이 그 자녀의 결실체로 나타날 때 
하늘 부모님과 인간의 관계, 부자지의 관계, 부모와 자식의 관계가 이어질 수 있다라고 하는 것입니다. 그러므로써 국가와 인종 그리고 종교의 벽을 넘어서 어, 하나님은 중심한 인류 한 가족의 세계가 만들어질 수가 있는 것이죠. 결국은 참사랑의 전통을 사회로 확산시켜서 천국의 이상을 만드는 것이 근본적인 우리가 가야 될 목적이라고 볼 수가 있는 것입니다. 자 그러면 아, 이 축복 결혼을 위한 기준과 조건은 무엇일까요? 예, 하나님의 혈통으로 전환되기 위해서는 우리가 먼저 기본적인 기준과 조건을 통과해야 됩니다. 그래서 아벨 입장으로 복귀를 해야 됩니다. 우리가 원리에서 배웠듯이 가인은 사탄편의 입장, 아벨은 하나, 하늘 부모님의 입장이라고 우리가 배웠습니다. 그렇기 때문에 그 선과 악으로 나누어진 상태에서 아벨의 입장을 복귀하는 것이 중요하고요. 그러기 위해서는 금식 정성이라든가 원리 수련이라든가 그리고 만물의 사랑 또 사탄 분립의 조건 믿음의 삶 자녀를 복귀하는 조건 또 기본, 기본적인 신앙 생활에 대한 것을 통해서 하나님의 뜻에 순종하는 우리의 모양을 갖추는 것이 중요하다고 볼 수가 있습니다. 이런 조건 하에 메시아를 만나야죠. 그리고 메시아로부터 우리가 혈통 전환할 수 있는 축복의 의식으로 가야 됩니다. 그렇기 때문에 이 축복 결혼자 후보자가 이런 조건을 갖추는 것이 무엇보다도 중요한 개념이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 이런 기본 조건이 이루어지면 이제 상대 결정을 기준하죠. 자, 세상에서는 어떻게 결혼합니까? 자기가 좋아하는 상대를 자기가 골라서 결혼을 하죠. 어, 그것은 결국은 어, 보여지는 그런 상황만을 어, 생각할 때가 많이 있습니다. 그리고 어, 자기 중심한 가치관으로 만들어질 수가 있습니다. 그러나 축복이라고 하는 개념은 하나님의 뜻과 인도로 결정된다라고 하는 것입니다. 자기라고 하는 것이 없죠. 오로지 하늘 부모님과 참 부모님을 중심 삼고 결정되는 그 자체가 세상의 결혼과 다른 개념이라고 볼 수가 있습니다. 아, 그리고 영안으로 상대를 알아보시는 참 부모님에 의해서 결정이 되죠. 여러분들은 선배 가정들의 축복의 이야기를 간증을 많이 들었을 것입니다. 그렇죠? 저도 축복을 받았습니다. 근데 6,500 가정들은 사진 매칭이었어요. 그래서 몇 명만 아, 그 1988년도에 이제 10월 달에 우리가 이제 축복을 받았는데 아, 그 참여한 몇 명만 실체 매칭이 되고 나머지는 다 사진 매칭이었습니다. 그리고 생년월일을 썼는데 일본은 만으로 하잖아요. 한국은 나이가 많이 아니죠. 저도 와이프가 두살 연상입니다. 그러니까 어, 자기를 완전히 비우고 사실은 그 당시만 해도 일본 사람하고 한국 사람하고 결혼한다는 그 자체가 굉장히 거부감이 있는 그런 시대였죠. 그러나 우리가 하늘 부모님을 중심 삼고 자기를 버리고 참부모님의 절대적인 그런 어, 선택을 어, 권을 우리가 인정하고 거기에서 축복을 받게 된 것이죠. 이렇게 영안으로 상대를 알아보시고 축복을 해주시는 참부님이시기 때문에 오늘날 저는 이제 20년 이상의 결혼 생활을 하면서 결론은 참부님 왜내 대상을 이런 사람으로 맺어주는가 그것을 느끼게 됩니다. 그래서 축복 받기 전 미리 상대를 게시받는 경우도 상당히 있습니다. 이제 그 매칭 장소에 갔을 때 아버님이 왔다 갔다 하시는데 자기는 매칭을 안 해주더래요. 근데 어떤 남자를 나오라고 해가지고 그 사람이 섰는데 이 여성이 계시 받은 그 남성이라는 것을 알았어요. 그래서 아버님이 두리번 두리번 하시니까 
자기가 손을 들면서 아버님 자요 라고 했더니 이 녀석아 왜 거기 있어 빨리 나오라고 해가지고 이렇게 매칭이 된 경우도 있다고 합니다. 네. 그러니까 사실은 축복이란 자기를 비우고 완전히 하늘 부모님과 참 부모님에게 맡기면서 우리가 해야 될 역할은 정성이었던 것입니다. 그래서 준비된 그런 사람을 매칭을 해 주신 것이죠. 네. 그래서 축복 결혼 관련해 우리 주요 의식이 있죠. 여러분들 다 이제 기본적으로 알겠지만 약혼식. 그죠? 그다음에 이제 매칭 자체를 우리가 약혼식이라고 하죠. 그리고 성 이제 축복 장소에 가서 축복식장에서 성주식을 기본적으로 하죠. 성주식은 왜 하나요? 사탄의 혈통에서 하나님의 혈통으로 전환되는 그런 의식이죠. 그리고 이제 참부님의 축복식에서 축도를 받고 우리는 축복식 이후에 탄감봉 행사를 하죠. 그죠? 그리고 성별 기간을 거쳐서 가정 출발을 하는 것이 축복의 우리의 노드맵이라고 볼 수가 있습니다. 그러면 이 약혼식은 어떤 의미일까요? 타락 전 약혼 상태로 복귀하는 것입니다. 아담 해와가 자기를 중심 삼고 사탄과 관계를 맺고 또 해와가 또 아담을 꼬여서 타락을 해버렸습니다. 그렇기 때문에 정말로 타락 이전에 깨끗한 순결의 마음의 상태에서 하늘 부모님을 중심 삼고 타락 전 약혼 상, 어, 상태로 복귀하는 개념이 바로 약혼식이다라고 하는 것입니다. 두 번째 성주식은 원죄 청산의 의미가 있습니다. 그래서 완전히 혈통 전환을 통해서 사탄의 혈통에서 하늘 부모님의 혈통으로 전환되는 의식이라고 볼 수가 있죠. 축복식은 뭘까요? 축복 가정으로서 책임 완수에 대한 서약이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 세 가지 질문 하죠. 그죠? 어. 선남 선녀서 너는 너희들은 뭐뭐뭐뭐 하느냐 라고 이제 하시죠. 그죠? 그럼 우리 다예 하죠. 그죠? 예. 그래서 책임 완수에 대한 서역입니다. 참 부모님 그 양희분께서 1960년 4월 11일 축복식을 받을 때도 또그 전에 3월 27일 날 약혼식을 할 때도 하나님하고 서약을 했죠. 그래서 인류를 구원할 책임에 대해서 어, 또 복귀 역사를 완성하는 책임에 대해서 하늘 부모님과 약속을 하고 출발하셨던 그 전통처럼 축복 가정으로서 우리가 단순히 인간적인 부부의 관계, 가정을 이루는 것만이 아니라 하늘 부모님의 뜻을 이루겠다고 하는 그런 서약이 내포되어 있는 것이죠. 그리고 이 탄감봉은 인류 타락의 근원을 탄감하는 것입니다. 지금까지 그 삿된 것들을 통해서 입력된 그 의식이라든가 또 남녀관계의 관이라든가 그런 자기에 대한 모든 것들을 다 버리는 그런 의식이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 인류 타락의 근원을 탄감하는 의식으로서 탄감봉 행사를 합니다. 그리고 이제 성별 기간이 주어지죠. 그죠? 며칠이죠? 40일이죠. 예, 40일. 그래서 40수 탄감을 하면서 정성을 듭니다. 40수는 어떤 의미죠? 사탄 분리수입니다. 그래서 사탄을 완전히 분립해가지고 하늘 부모님과 참부모님을 중심 삼고 자기를 완전히 비워서 3일 행사를 통해서 하늘 부모님의 자녀로 거듭나는 의식을 갖게 됩니다. 그리고 이제 가정 출발을 하게 되는 것이죠. 자, 이 축복 결혼식의 역사를 보면요. 예. 이제 1960년, 어, 4월 11일 참부모님의 성원식부터 이제 36가정이 축복을 받게 되는 것입니다. 그 이전에 이제 세 가정에 세 제자가 있었지만 이 36가정에 세 제자도 포함이 되는 것이죠. 그리고 1962년 72가정, 63년도에 124가정, 68년도에 430가정, 그리고 70년도에 777가정, 우리는 일명 37가정이라고도 부릅니다. 그리고 75년도에 1800, 82년도에 6000가정, 88년도에 6500가정, 
그리고 92년도에 3만 가정. 그죠? 95년도에 36만. 아, 이렇게. 97년도에 4천만. 98년도에 3억 6천만. 2000년도에 4억 가정이 탄생되는 12단계의 그 과정이 이루어지게 됩니다. 자, 여기에서 이제 이 축복이 이렇게 단계별로 이루어지는데, 36가정이라든가, 어, 기본적으로 124가정까지는 기반 구축이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 430가정이 국가 기준을 통과하는 그런 입장에서의 축복이라고 볼 수가 있고요. 그리고 어, 1800가정부터는 이제 세계화의 개념이 되고, 그리고 6천 가정부터는 이제 장작권 복귀의 과정에 들어간다고 볼 수가 있습니다. 그리고 이 장작권 복귀가 이제 90년도에 그죠? 먼저 고르바초프를 만나고 김일성을 만나고 그래서 장작권 복귀의 상황이 92년도에 종결돼서 95년도까지가 이제 부모권 복귀의 시대죠. 예. 아 그리고 왕권 및 천주하는 2000년 이후부터 이루어지는 축복이 되겠습니다. 이런 개념으로 우리가 흐름을 이해하면 되겠습니다. 자, 이 축복의 역사에 아주 어, 사진인데요. 어, 정말로 이렇게 단계별로 이렇게 축복이 이루어진 이 사진을 우리가 보게 됩니다. 역사적인 한 장면이죠. 그 축복은 그냥 된 것이 아니라 단계별 의미를 가지고 또 축복식이 진행되었습니다. 이 단계별 축복에 대한 역사에 대한 내용들을 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 삼가정 축복 결혼식이 있었습니다. 제 여기에 보면은 유효원 사길자 그죠? 어, 그 메인에 계시고요. 그리고 누구죠? 김원필 정다로. 그 다음에 김영희 정대화 이렇게 세 분의 가정이 먼저 축복이 이루어지는데. 이 축복의 의미는 3대 천사장의 의미를 갖습니다. 그리고 3자녀를 찾는 축복이라고 볼 수가 있습니다. 자, 하나님은 인간을 창조하기 전에 6일 동안 뭐를 만드셨죠? 누구와? 천사 세계와 더불어서 이제 피조 세계를 먼저 창조하십니다. 그러니까 인간을 창조하기 전에 천사세계를 먼저 만드셨죠. 그 천사세계는 어떤 의미죠? 천사세계는 인간을 돕는 종으로서의 역할입니다. 아, 그런데 그 인간을 돕고 하나님의 말씀의 뜻 따라서 인간을 양육하는 데 도움을 줘야 될이 3대 천사장이 그 중에서 누시퍼가 아, 사랑을 주관한 누시퍼가 타락을 해버렸죠. 그죠? 그렇기 때문에 본연의 그 3대 천사장이 복귀되어야 되는 것이죠. 타락하지 않은 3대 천사장. 그 3대 천사장은 어, 메시아에 있어서는 어, 삼제자를 의미하기도 하는 것이죠. 그리고 1960년 4월 이제 16일 서울 청파동 전 본부교회에서 이제 이 세상이 축복이 이루어집니다. 예. 앞에 말씀하셨던 그 이름이 이렇게 나와 있습니다. 그래서 축복식을 하시는데 이 축복식이 다른 축복식과는 달랐습니다. 이 3대 천사장의 복귀이기 때문에 먼저 반, 만물 복귀 의식을 하십니다. 그래서 어, 3대 천사장과 더불어서 하나, 하늘 부모님이 피조 세계를 지었던 것처럼 인간이 살수 있는 그 환경을 먼저 지었던 것처럼 잃어버린 그것들 찾기 위해서 만물 복귀 의식이 이루어지고요. 그 다음에 자녀 복귀 의식이 이루어집니다. 그 다음 단계가 인간을 창조했기 때문에. 예. 예. 그리고 성례식이 이루어지는 그런 과정이 이새 자녀 축복식에서 어, 이루어지는 축복이 다른 축복과는 다른 개념이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이 당시에 삼가정 축복 결혼식에 대한 한번 비디오를 한번 볼까요? 
다음으로 이 3가정 축복 이후에 세 제자 축복 이후에 36가정 축복 결혼식이 이루어지게 됩니다. 여러분 세 가정은 이제 3대 천사장이다. 그럼 36가정은 어떤 의미에서 아버님이 36가정이라는 숫자를 놓고 축복을 하셨을까요? 아십니까? 예, 아버님 말씀 선집에 보면 아담 해와가 타락했지만 아담 해와가 낳은 자식 아담 해와 당대에 낳은 자식이 36가정이었답니다. 그래서 최초의 인류 조상인 아담 해와가 번식한 그 가정의 숫자의 입장에서 복귀의 의미를 갖는 것이 바로 36가정 축복 결혼식이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 36가정의 축복을 정의한다면 복귀된 인류 조상 축복식이다. 이렇게 정의를 할 수가 있습니다. 1961년 5월 15일 날 음력으로 4월 1일인데요. 이제 청파동 전 본부교회에서 진행이 되었죠. 이 36가정을 축복할 때 부모들도 반대하고 세상 사람들도 반대하고 어, 그런 어려운 그런 과정 속에서 축복식이 이루어집니다. 이 축복식을 주려하는 참 아버님도 많은 고난을 당하시죠. 왜 그럴까요? 인류 최초로 오신 이 참부모님의 양이 분이 참된 혈통을 갖고 오신 분들이기 때문에 축복의 권한이 생겼고 그리고 사탄이가 이제 이 36가정이 복귀된다라고 하는 것은 사탄의 날이 끝장날 수 있는 시작을 열기 때문에 그렇다고 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 세상적으로도 또 가정적으로도 많은 반대를 받으면서 이 축복식이 거행되는 것입니다. 열두 가정식 세 그룹으로 나누어서 진행이 되는데요. 첫째 그룹은 이제 그 제1 이스라엘, 두 번째 그룹은 제2 이스라엘, 세 번째 그룹은 제3 이스라엘 가정의 의미를 갖고 있으면서 이 첫째 그룹은 아담 가정, 즉 기혼 가정으로 어, 만들어진 가정이라고 볼 수가 있습니다. 이 열두 가정이 이미 결혼을 해서 가정 생활을 하고 있는 사람들을 택한 것이죠. 두 번째 유형은 노아 가정을 탕감하는 그런 과정이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 제2 이스라엘의 입장에서 노아 가정의 상징적인 의미를 갖고 복귀 의식으로 진행된 거라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 야곱 가정. 야곱은 최종적인 성경의 중심인물 중에서 승리자라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 순결한 남녀, 즉 미혼 남녀로 만들어진 세 번째 그룹이 있었죠. 이렇게 세 그룹이 나누어져서 이제 축복식을 거행하게 된 것입니다. 그래서 최초의 아담 가정의 형태의 숫자를 탕감 먹게 하는 의식으로서 거행된 것이 36가정의 축복이라고 볼 수가 있습니다. 두 번째 가정이 72가정 축복 결혼식입니다. 예, 72가정은 36가정의 배수죠. 그죠? 배수. 그래서 어, 아버님 말씀을 보면 이 72가정의 축복 결혼의 의미는 바로 가인 아벨 종족적 복귀 축복식이다 이렇게 말씀하고 있어요 이제 아담 가정에서 번식된 36가정이 축복이 되고 나서 거기서 하늘편 아벨 사탄편 가인의 입장에서 확대된 그 세계를 복귀해야 되기 때문에 이 가인 아벨 종족적 복귀 축복식이다라고 정의를 할 수가 있습니다. 그래서 1962년 6월 4일 날 서울 청파동 전범부교에서 여기서도 이루어지게 됩니다. 여기서는 24쌍씩 총, 총 3회에 걸쳐서 진행이 됩니다. 36가정은 12쌍씩, 그죠? 세 부류로 나눴지만 예수님을 중심한 70문도에 대한 의미를 갖는다고 말씀하고 있습니다. 이 72가정이 축복을 받음으로 말미암아서 가인과 아벨이 싸우지 않고 사위 기대를 이룰 수 있는 역사적인 선조의 터전이 마련됐다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 
복귀 섭리는 어떤 공식에 의해서 이루어진다고요? 반대 경로. 그렇죠? 네. 네. 반대 경로에 의해서 이루어지죠. 그러니까 36가정도 아담 해와 가정이 타락한 숫자만큼 72가정은 가인 아벨이 확대된 것들을 복귀하는 의식으로서 1단계 2단계를 오신 것이죠. 참이 축복의 의미가 그렇게 단계별로 진행됐다라고 하는 것이 어, 아주 그 섭리적인 입장에서 아버님은 아주 공식적인 그리고 숫자적인 그런 의미를 담고 축복식이 계속 진행되는 것입니다. 124가정 축복 결혼식은 어떤 의미일까요? 바로 예수님의 몇 문도요? 120문도를 상징한다 라고 말씀하고 있습니다. 1963년 7월 24일 서울 시민회관에서 이루어지게 됩니다. 앞에서의 축복은 다 청파동 교회에서. 그죠? 근데 여기는 외부에 가서 했어요. 세상 앞에 알리는 것입니다. 72가정까지는 세상이 반대하고 상황이 안 좋았지만 이 축복의 역사가 124가정으로 확대되면서 세상으로 나가서 서울시민회관에서 거행이 됩니다. 약 3,500명의 하객, 그러니까 친척들, 엄마, 아빠, 이 축복 대상자들의 모든 축하객들이 함께 했던 것이죠. 예, 재밌습니다. 그래서 교회가 아닌 외부에서 행사가 했고요. 그리고 재밌는 게 뭐냐면, 새 나라 자동차, 최초로 대한민국의 이름으로 차가 생산이 됐어요. 그게 새 나라 자동차거든요. 그새 나라 자동차를 한 커플씩 한 차에 타고 이제 서울 전역을 완전히 퍼레이드를 했습니다. 가도 행전. 가도 행진을 하면서 모든 대한민국 사람에게 알리게 됐고 신문들이 대서 투표를 했고 해외에까지도 이 신문 그 뉴스가 아 이제 기록이 되었습니다. 그래서 세계 국가형 100이고 그리고 120 국가의 입장이다. 이때 당시는 세계 국가를 120 국가라고 규정을 했었어요. 그렇기 때문에 이 124가정이 갖는 의미가 그런 의미를 갖습니다. 이제 430가정 축복 결혼식인데요. 아, 이 430가정은 어떤 의미를 가질까요? 이두 가지의 의미를 갖고 축복이 된 것이죠. 그래서 1968년 2월 20일 여기도 똑같이 어디요? 서울시민회관에서 몇 대? 25대 관광버스 이제 숫자가 많아져가지고 이제 그 자가용이 아니라 관광버스에 태워가지고 가두 그 카퍼레이드를 하게 됩니다. 그리고 국가적 탄감 기준을 세우는 것입니다. 이제 국가를 넘어가는 것이죠. 그래서 430가정은 국가적 기준이다. 우리가 신종주점 메시아도 국가 복귀를 해야 되는데 430가정 해야 된다. 그래서 430가정이 430수가 갖는 그 의미가 여기에서 생기게 되는 것이죠. 그래서 이때부터 해외 축복이 이루어집니다. 124가정까지는 해외 축복이 아니었어요. 이제 430가정은 해외 축복이 이루어져 가지고 독일, 일본 이렇게 전 세계적인 아니지만 아주 핵심적인 섭리 국가들이 참여해서 축복식을 하게 되는 것이죠. 그래서 세계적 판도에서 가정적 기대를 연결하는 의미다라고 아버님 말씀하셨고 이제 초민족 초국가다. 이제 국가권을 넘어서는 그 초국가적인 의미다. 아. 어. 그리고 해방이 벌어져 이동이 벌어진다. 이 이야기는 애급 고역의 상황을 말하는 것입니다. 그죠? 애급에서 얼마만큼? 40년 동안 그 고난을 당하면서 어디로 입성합니까? 가난으로 갑니다. 그것들을 탄감 복귀하는 의미다 라고 말씀하는 것이죠. 자, 그리고 777가정의 축복 결혼식에 대해서 설명을 하면요. 어떤 의미일까요? 이제 37가정이라고 하는데, 37가정은 어떤 의미일까요? 자, 역사적으로 여러분들이 계산해 본다면 어떤 의미가 있을까요? 예, 이 777가정은 초종족, 초국가 진입 축복입니다. 
이제 국가권을 탕감복귀한 430가정의 기틀이 세워졌기 때문에 이제는 초종족, 초국가의 진입 축복이다. 그래서 1970년 10월 21일을 서울 여기는 이제 시민회관에서 어디로 바뀌었어요? 장충체육관. 아주 더큰 무대로 이제 바뀌었죠. 그죠? 큰 무대로 바뀌었습니다. 그리고 1만 5천 명의 하객이 참석을 했습니다. 이제 이 축복에 국가권을 넘어가니까 엄청난 상황이 벌어진 것이죠. 그래서 한국의 539쌍, 일본 235쌍, 뭐 미국, 또 유럽 어? 이런 곳에서 793쌍, 이 10개국이 참여를 하게 된 것이죠. 그래서 초종족 시대로 들어가게 되고 1970년대를 중심하고 가난 복귀, 즉 하나님이 원하시는 그 가난 복귀에 들어가는 입성하는 그런 축복의 의미를 담고 있습니다. 네, 다음은 1800 가정의 축복의 의미를 한번 살펴보겠습니다. 어, 아버님 말씀을 보면 3단계 사탄 제압과 국제 축복이다. 이렇게 말씀 집에 나와 있습니다. 이 3단계는 뭘까요? 예, 사탄수가 육수죠. 육이 사탄수입니다. 그래서 666. 그, 뭐, 책도 많이 나오고 그렇습니다만 육수가 사탄수입니다. 그래서 3, 6, 18이지 않습니까? 그 사탄의 소생, 장성, 완성을 통해서 사탄의 육수를 완전히 해방한 그런 축복이다. 이런 말씀이 있습니다. 그래서 사탄 제압과 국제 축복. 어, 많은 나라들이 이제 국제 축복의 문이 열린 것이죠. 그래서 1975년 2월 28일 이제 서울 장충체육관에서 거행이 됐습니다. 이때도 약 20개국이 참여를 했습니다. 1만 3천 명이 참여를 했어요. 그리고 87쌍이 국제축복으로 되었습니다. 어, 사탄 제압 또 국제적으로 맺어진 그런 축복이라고 말씀하고 있는 것입니다. 자, 1800가정 축복 결혼식에 대한 비디오를 잠깐 볼까요? 1975년 2월 8일 96대의 대형 버스가 세계 20개국에서 모인 1800쌍의 선남 선녀들을 태우고 식장으로 모여듭니다. 192쌍의 한국 가정들과 811쌍의 일본 가정, 북미의 111쌍, 중국의 2쌍, 총 1816쌍이 참부모님께서 계신 주례대 앞을 지나며 축복의 인침을 심정에 새겼습니다. 어른들에게는 부모가 될 것을 맹세하느뇨. 1800쌍 신랑 신부와 통일교회 만세! 그 당시는요 장축체육관이 가장 대한민국에서 큰 체육관이었어요. 예, 여기에 가득 인파가 몰려서 대한민국뿐만 아니라 전 세계에 어, 카메라맨들이 와가지고 중계를 하고 그럴 정도의 축복식이었습니다. 36가정 축복식 때 얼마나 순환을 당했어요. 그죠? 그러니까 430가정까지는 국가 단계에서 넘을 때까지는 어 조금의 어그 고난이 있었습니다. 단계별로 없어졌지만 이 1800가정 때는 정말로 세계적인 이슈가 되었고 이제 기네스북에 오르는 것이죠. 이런 축복식들이 거행이 된 것입니다. 